在农历新年来临之际，联合国秘书长古特雷斯发表视频贺词，向中国人民和全球华人拜年。多国驻华使节也在用各种方式为中国人民送上新春祝福。外交部部长秦刚也向各国驻华使团致以新春问候，并表示中国将与世界加强合作，不断以中国新发展为世界提供新机遇。国际舆论分析，中国经济将快速反弹，提振疲弱的全球市场。中结外论 ，I'm pleased to send my warmest greetings as we enter the year of the rabbit. The rabbit is a symbol of energy and dexterity. These are qualities we need as humanity faces hardship and tests. I thank China for your strong partnership with the United Nations and support for international cooperation. By working together as a global community, we can advance peace, sustainable development, and a better world for all. In a spirit of hope and new beginnings, I wish you and your families good health, prosperity, and happiness in the lunar new year. 多国驻华使节为中国人民送上新春祝福。俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫在微博用中文送祝福，还在视频中展示了自己贴春联、剪窗花的手艺。在中国生活和工作的俄罗斯人也遵循过年传统，欢庆春节到来。亲爱的朋友们，二零二三年是兔年。而兔子是个温顺的、可爱的小动物，所以我希望它能给我们带来平静和谐的一年。英国驻华大使吴若兰在微博向中国人民送上农历新年祝福，他表示很高兴体验了刻板画和逛花市。在这一年里，希望我们能够自由的彼此交流和倾听，能耐心、智慧、机敏的。共同解决分歧，巩固关系。希望我们都能做得更好。我祝愿大家在二零二三年平和、快乐、健康、幸福、快乐。我希望在新的一年里，不论是各位朋友还是日中关系，都能突飞猛进。祝愿朋友们身体健康。万事如意！美国驻武汉总领事馆具体祝华中朋友们万象更新，合家团圆，鸿福大吉，突飞猛进，新春快乐！法国驻华大使罗良先生恭贺农历新年，并为中国人民献上祝福信。彭博社十九号援引消息称，法国总统马克龙计划不久后访问中国，与中方讨论能源、贸易等问题。实际上，一月初，中国驻法大使卢沙野在巴黎接受《欧洲时报》专访时被问及马克龙将于二零二三年访华的有关问题。卢沙野表示，马克龙总统曾多次表达访华意愿，我们热烈欢迎马克龙总统于二零二三年适时访华。届时，两国元首可以就双多边合作广泛深入交换看法，为中法关系擘画新蓝图注入新动力。我们对此访充满期待，对中法关系前景充满信心。外交部长秦刚二十号发表致各国驻华使团新年致辞，向各国驻华使节和代表以及他们的家人和同事致以诚挚的问候和新春的祝福。秦刚表示，刚刚过去的二零二二年对中国和世界各国都是极不寻常的一年。世纪疫情、地缘冲突、粮食、能源安全，个别国家霸道霸凌，把世界推向分裂冲突的边缘。令人欣慰的是，各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈。人心所向，大势所趋，决定了人类前途终归光明。过去一年来，中国的开放合作持续深化，有力推动全球复苏。中国为全球治理担当尽责，坚定维护国际秩序。二零二三年，我们期待世界更加开放融合，打破封闭隔绝。开放带来进步，封闭导致落后。世界经济的大海不可能退回到小河流、小湖泊。中国坚定不移推进高水平对外开放。加快构建新发展格局，将不断以中国新发展为世界提供新机遇。我们愿同各位使节和代表一道，在新的一年里，推动中国与世界各国的友好合作再上新台阶。
二零三春节即将到来，虎年最后一场外交部蓝厅记者会上也传来了不少好消息。我们从会上了解到，根据中外人员往来暂行措施，中方本着安全有序的原则，着手试点恢复中国公民出境旅游。那值得一提的是，新冠肺炎疫情发生以来，中国驻外使领馆已经连续两年向海外同胞发放春节包，当然今年也不例外。我们也注意到，除发放春节包之外呢，还将举办各类节庆活动。那与此同时，汪文斌今天也在会上向广大海外同胞送出了新春祝福。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员熊李丽对深圳卫视表示：“世界各国对中国新春的祝福，对中国文化的认同，实际上是对中国未来发展的高度期待。”近年来，以中国农历新年为代表的中国传统文化因素，在国际社会受到越来越多的认同。这背后呢，其实啊，也是整个国际社会对中国过去几十年来发展成就的高度认可，也是呢，国际社会对中国未来发展前景的一种。期待也表明，未来呢，无论是中国经济还是中国社会与世界的联系呢，都会越来越紧密。中国的发展呢，也正在成为啊世界越来越大的机遇。过去的一年，对中国不同寻常，中国疫情防控政策优化，世界在对中国发展投来期望和关注目光。国务院副总理刘鹤日前出席达沃斯世界经济论坛，就对外表示。中国将在分裂的世界中加强对外合作，与各国探求扩大合作的有效机制，坚定维护世界和平。国际货币基金组织第一副总裁葛碧娜在达沃斯世界经济论坛上也表示，根据目前在解除大部分防疫措施后引发的感染趋势，中国经济增长预计将从今年第二季度急剧复苏。美国消费者新闻与商业频道表示，中国经济好转的速度可能远比想象的更快。CNN 报道称，全球经济蒙上阴影的时候，谨慎的乐观情绪正在中国显现。中国经济反弹将可以抵消美国和欧洲经济的疲软。二零二二年呢，受到疫情的影响啊。中国经济增长呢出现了一些波动，但是我们可以看到呢，无论是中国自身还是国际社会，对于中国经济未来的发展前景呢，还是高度看好的。这首先呢，还是因为啊，中国经济过去几十年来高速增长的基本要素呢，实际上它将始终存在。新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员、新加坡前驻联合国大使马凯硕日前在一个新年论坛上就表示。西方主导世界历史的时代已步入尾声，未来世界将步入亚洲时代，这将是一个新的 CIA 时代，即中国、印度和东盟的时代。这并非马凯硕首次提到 CIA 国家这一说法。早在2017年1月，他就在《今日印度》上撰文提及印度将有机会跻身成为 CIA 大国的一员，但当时的 A 指代的还是美国。去年八月，马凯硕在一家新加坡资产管理公司举办的线上研讨会上指出，今后世界经济增长的主要推动力将是中国、印度和东盟及 CIA 国家。中国、印度和东盟，也就是我们讲的 CIA 呀、啊，它呢都是发展中国家，但是呢，它都是人口规模。巨大，同时历史传统深厚的发展中国家，从这个角度来说，它本身呢就应该在国际政治和世界经济格局中占据重要的地位，在未来的世界经济增长当中发挥更大的作用。作为新兴的发展中国家集团，中国、印度和东盟也应该在包括俄乌冲突在内的国际政治重大事件中发挥越来越多的积极作用。德国制造豹式坦克被认为是世界上最先进的坦克之一。北约成员国目前共拥有两千多辆。最近，因为是否向乌克兰提供豹式坦克，北约国家内部打起了嘴仗。控制着所有豹二坦克出口许可的德国受到多方施压。对此，德方开出了自己的条件：只要美国同意援助乌军美制主战坦克，德国愿意跟随。自去年九月开始，乌克兰便向德国点名催要豹二主战坦克，一直未能如愿。最近，北约多个成员国纷纷下场，施压德国同意各国将自有的豹二坦克转运给乌方。根据德新社发布余关调查公司的一项最新调查显示，百分之四十三的德国人反对向乌克兰提供豹式主战坦克。十八号，德国总理舒尔茨在参加世界经济论坛一场活动时，重申将继续为乌克兰提供支持，但并未正面回应德国是否向乌克兰提供豹式主战坦克。We will continue to do this as long as necessary, and、uh, whilst we are doing this and showing uh, that uh, the Ukrainians can rely on our support for their courageous fight, 
it is also clear that we will avoid that this is becoming a war between Russia and NATO. 事实上，就在十七号，舒尔茨与美国总统拜登的通话中，他已明确阐述了自己的态度。在支持乌克兰方面，德国与伙伴国在战略上紧密相连，这包括向乌克兰提供坦克一事。舒尔茨也向美国总统拜登施加压力，要求他授权美国向乌克兰派遣美军拥有的一款最接近德制豹式坦克的装备 M1 艾布拉姆斯坦克。据悉，拜登方面尚未就此明确答复。One message is above all: we always act together with our allies and friends. We are never going alone. 需要指出的是，俄乌冲突爆发后，尽管美国不断鼓动盟友向乌克兰输送更多武器，但在提供美制坦克方面一直态度谨慎。五角大楼三号人物、美国国防部负责政策事务的副部长科林卡尔十八号对记者说，在向乌克兰提供艾布拉姆斯坦克方面，美国还做不到。因为艾布拉姆斯坦克非常复杂，价格昂贵，同时也很难训练。他说：“我不认为我们已经到了那一步。”《华尔街日报》就此言论解读称，虽然他没有直接回应德国要求美国提供坦克的呼吁，但卡尔的意思是，五角大楼不想向乌克兰提供他们无法维修、无法维持，而且从长远来看负担不起的装备。报道还称，尽管如此，美国方面仍希望能说服德国为提供豹式坦克开绿灯。德国国防部长皮斯托留斯十九号在柏林会见了到访的美国国防部长奥斯汀。这次德美两国国防部长会谈讨论的重点议题是向乌克兰进一步提供武器援助，包括提供德制豹式坦克。奥斯汀表示，美德两国需要准备好向乌克兰提供长期支持。乌克兰为什么这么想要德国豹二主战坦克？原因就是俄乌冲突爆发以来，乌克兰主要依赖苏联时期的 T72 坦克。随着冲突的延续，其数量不断减少，而且随着东欧国家 T72 坦克库存的耗尽，难以补充。相比之下，德国豹二主战坦克由联邦德国于二十世纪七十年代研制，目前数量大约为三千六百辆左右，在各欧洲国家中大量服役，大约有二十个国家使用豹二坦克。这意味着多个国家可以各自提供部分坦克来支持乌克兰，这也将使乌克兰更容易进行维护和培训驾驶人员。即便单就性能来说，豹二也具有优越性。豹二和美国 M1 系列坦克都被称为西方防御最好的坦克，得益于德国方面的一系列升级。豹二坦克的性能一直处于装甲战车的前沿，被广泛认为至少与美国 M1 系列坦克相仿。美国福布斯网站还声称，它本身就是现代坦克的黄金标准，而德国控制着所有豹二坦克的出口许可，只有德国能决定任何国家可否出售或捐赠坦克。自英国首相苏纳克十四号承诺向乌克兰提供英制挑战者二型主战坦克后，德国面临的压力越来越大。波兰和芬兰已表示愿意向乌克兰提供该款坦克，但德国武器在出口方面有一条最终用途条款，意味着如果向第三国出让武器，必须征得德国同意。需要一提的是，西方国家已计划于当地时间二十号在德国的美国空军基地举行会议，商讨向乌克兰援助武器事宜。会议重点在于劝说德国同意欧洲各国将自家的豹二主战坦克援助给乌克兰。波兰总理莫拉维茨基甚至在十九号接受采访时表示，若德国在会议上仍不批准，波兰愿意绕过德国对乌提供豹二坦克，要么尽快同意我们的要求，要么我们就自己去做。德国新任国防部长皮斯托留斯回应指，德国尚未收到波兰关于批准对乌提供豹式坦克的请求。如果波兰决定擅自行动，那么这将对北约不太友好。不过，他表示，德国是否批准此类行动，将在未来数小时或明天明晰。乌克兰总统泽连斯基加码批评德国在对乌提供豹式坦克方面犹豫不决。他借达沃斯论坛发表视频讲话的契机称：“有些时候，我们不应该犹豫不决，也不应该进行比较。当有人说如果其他人也愿意分享坦克，我就会提供坦克时，我不认为这是正确的策略。事实上，乌克兰的武器愿望清单正在一一实现，尤其是他对重型武器的要求正在得到满足。”英国首相苏纳克已宣布，未来几周内将向乌克兰提供十四辆主战坦克和大约三十门型自行火炮。
，加拿大也宣布将向乌方捐赠二百辆装甲运兵车，而且加拿大将花费约四点零六亿加元，从美国采购一套国家先进地对空导弹系统及配套弹药，赠给乌克兰。这将是加拿大向乌克兰提供的首套防空系统。丹麦表示将把从德国订购的十九门凯撒大炮全部送给乌克兰，而瑞典表示将向乌克兰送去弓箭手、自行火炮。北约秘书长托尔滕贝格还应允称，乌克兰将获得更重型的武器来对抗俄罗斯。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫此前警告，西方国家向乌克兰提供坦克等先进军备不会扭转战局，只会延长俄乌冲突。他指出，西方国家正把乌克兰当作实现反俄目标的工具，这样会给乌克兰带来更多麻烦。好，相关你马上来连线特约评论员石红，石先生你好。美国防长奥斯汀与德国新防长皮斯托里奥斯进行了会谈，但未能让德国同意向乌克兰提供豹二主战坦克。那您认为这会给北约对乌军援带来什么影响呢？德国最近受到的压力比较大，不仅是美国、法国施压德国向乌克兰提供豹二，波兰也在施压德国同意其将波军装备的豹二提供给乌克兰。但是呢，德国啊至今呢不松口，主要是因为呢德国担心啊向乌克兰提供豹二。可能引起俄罗斯的强烈反应，不仅会让德波关系的转换余地变得更小，还会使得北约与俄罗斯爆发直接冲突的概率大增。最终倒霉的还是包括德国在内的欧盟嘛。实际上呢，美国到目前啊都没有向乌克兰提供 M E A 或 M E A 二主战坦克的意思啊，也是担心啊这样做可能导致北约与俄罗斯发生了直接军事对抗嘛。这也是德国。到目前呢，还能抗住压力的重要原因。之前呢，德国政府官员就说，如果美国向乌克兰提供 M 一 A 一或 M 一 A 二，那那么德国就向乌克兰提供豹二，这自然呢是德国在将美国的军嘛。毕竟美国是北约的老大啊，自己不带头，对德国进行施压的效果也就大打折扣了嘛。那既然呢？美德目前呢都不愿意向乌克兰提供坦克，那么北约呢向乌克兰提供坦克的力度也就啊不会太大，呃，因为呢除了英国、波兰援乌坦克比较积极之外啊，大多数北约国家呢都是跟风的，就连急于加入北约的芬兰，哎也表示呢，只有其他国家先给乌克兰豹二，啊，芬兰呢才会跟进。嗯，美国国防部公布了最新一轮价值二十五亿美元的对乌军援，那您对此怎么看？这批军援以装甲车辆和高精度车为主，既反映出美国对乌军援在明显升级。例如，装甲车辆中的布雷德利步兵战车、斯特莱克装甲车都是首次提供，但美国呢仍然有所顾忌啊。比如，军援项目中没有坦克，也没有乌军期盼的远程攻击武器，可以看出。美国这批军援的目的主要是提高乌军的战场机动能力，毕竟布雷德利、斯特莱克、悍马等都是正儿八经的装甲车辆或高机动车，机动能力、防护能力、火力都比乌军的军卡、皮卡要强得多啊。但是由于没有坦克，所以这批军援呢，对于提高乌军的突击作战能力帮助不大。美军这批军援中呢，弹药很少，幺五毫米炮弹呢才两万发。幺零五毫米炮弹呢，九点五万发，海马斯火箭炮配用的火箭弹呢数量干脆没提，这说明美国的弹药产量呢至今仍没有明显增加，所以啊无法给乌克兰提供足够的弹药。两万发幺五毫米炮弹看着不少，但以乌军目前的炮弹使用情况来看呢，只够打四天。一直以来，乌军受制于弹药不足，火力方面始终无法和俄军相比。而在未来相当长时间内，这种情况呢，依然无法得到解决。嗯，有消息称，美国将给乌克兰提供射程更远的攻击性武器。俄罗斯军事专家认为，这将让乌军具备打击目前俄方控制的所有区域，甚至还能打击克里米亚。那么，这将给俄乌冲突带来什么样的影响呢？美国没有明确表示向乌克兰提供什么样的远程攻击武器，但从美国国务院发言人普莱斯的话来看呢，很可能是陆射小侦察炸弹。最大射程一百五十公里，至于最大射程三百公里的陆军战术导弹系统呢，美国目前还不会提供，因为这种武器太敏感了，所以引发的后果呢会非常严重。
。而且呢，普莱斯还说，乌方可自行决定使用美方所供武器保卫领土。显然，美国大幅放松了对乌克兰使用美制武器的限制，这必然会使俄乌冲突进一步升级啊。陆射小针射炸弹呢，不仅射程远，而且呢，采用卫星制导，精度很高。因此呢，乌军在拿到之后，很可能用来打击俄军纵深地区的高价值目标，尤其是俄军的后勤补给线，给俄军带来的威胁和麻烦将是前所未有的。但是呢，陆射小针射炸弹，一枚造价呢在十万美元，而且呢，美军都还没有装备啊，因此呢，美国提供的数量不会太多。那主要目的呢，还是将乌克兰呢作为武器试验场，看看陆射小针射炸弹的实战效果。然后呢，再决定啊，还需要进行哪些方面的改进，以及呢是否投入批量生产。这也就是说，陆射小针射炸弹对俄乌冲突来说呢，还难以成为呢战场规则改变者。好，谢谢石红先生在线和我们分享您的观点，谢谢。台行政部门负责人苏贞昌十九号宣布率队总辞。雅虎新闻随后发起网络民调，询问台湾民众对于苏贞昌辞职的想法，其中高达百分之八十五的民众赞成其下台。有岛内工商界人士称，当前岛内外经济面临严峻挑战，特别是苏贞昌任职期间，两岸关系紧张，互动几乎为零。工商界殷切期望换人后可恢复交流。不过，也有岛内政界人士和网友表示，如果蔡英文和民进党傲慢态度不改变，换谁来都一样。台湾立法机构当天下午三读通过二零二三年度总预算案后，苏贞昌依惯例到立法机构向所有民意代表致意，然后先返回行政部门，随即前往蔡英文办公室与其会面，当面提出率领其行政团队总辞。傍晚，苏贞昌在社交媒体发文称，九合一败选当夜，蔡英文二度要他留下，于是他选择顶住骂声留任。他感谢蔡英文的信任，声称为开创新局，他将率全体人员总辞，请蔡英文尽快指派新行政部门负责人人选。国民党籍民意代表郑丽文则表示。民众对蔡当局的仇恨值越来越高，不论怎么换，行政部门负责人都是为蔡英文马首是瞻的人，不会随着行政团队改组而耳目一新。剩余日子只被视为选举后垃圾时间。值得一提的是，二零二一年十一月，苏贞昌和尤锡坤、吴钊燮一起被国台办列入台独顽固分子清单。国台办发言人朱凤莲当时表示，一段时期以来，苏贞昌等极少数台独顽固分子极力煽动两岸对立，恶意攻击污蔑大陆，谋独言行恶劣，勾连外部势力，分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。他指出，正告此类台独顽固分子，凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。大陆方面将依法对台独顽固分子追究刑事责任，终身有效。我们以苏贞昌的这样一个性格来看，虽然他现在已经是被迫辞去了这样一个位置，但是恐怕他在岛内的政坛还是想要去支继续，呃，折腾下去。那么，即便是呃他本人呃未来可能没有特别多的这样一种政治上的机会和前途，那么他也希望把自己的资源、自己的这样一种平台去过渡到他的女儿苏巧慧身上，为他的女儿去接承呃他的这样一个衣钵，继续参政去铺路。那么。尽管如此，但是我们想，但是我们可以看到的是，在民进党党内的这样一批，包括苏贞昌、包括谢长廷，乃至尤锡坤等等这样一些曾经的那种所谓的天王，这些老人，这些派系的这样一些，呃，曾经的这样一些大佬，那么慢慢的，我们看到他们已经快速的步入到了一个这种所谓的呃需要去谢幕的这样一个状态。那么民民进党党内面临着这样一个中生代对于。呃，前一辈的这样一个一个权力更替的这样一个快速的这样一个需求啊、呃，已经进入到这一个新的阶段。好，下个话题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。台当局行政部门负责人苏贞昌辞职，您怎么看？那您认为能解除蔡英文的执政危机吗？主持人好，民进党呢在去年的九合一选举中惨败以后，不仅呢党魁蔡英文要辞职，台湾行政部门呢也应当总辞。但是呢，在蔡英文的支持下。苏贞昌呢，仍然站着位子赖了一段时间，知道呢，在民意的压力下，现在不得不走人。不过呢，苏贞昌的辞职并不能改变民进党和蔡英文的执政危机。民进党呢，之所以在九合一选举中惨败，没有搞好两岸关系
，导致台海呢空前紧张，影响到台湾民众的生活，战争焦虑感呢很强。二是与美国勾连过多，台当局呢越来越称美国的宠狗，不仅呢高价购买美国军火，而且呢辐射为美国掏空台湾服务，低三下四的做派呢，令台湾民众感到毫无尊严。三是蔡英文任用的官员向苏贞昌、这个吴钊燮之流霸道强势，飞扬跋扈。以意识形态和政党利益为先，毫无责任政治的观念，不能呢为台湾民众服务，只能呢给台湾带来危险。那么说到底呢，民进党蔡英文的台独路线呢，已经让台湾民众感到啊，民进党必须下架，才有可能呢改善台湾的生存环境。苏贞昌辞职呀，这三方面的问题依然在那儿，谁去借深圳新任主管的位置，都改不了蔡英文的执政危机。另外呢，按照党内舆论的观察呀，借苏贞昌位置的可能是陈建仁或者是郑文灿。陈建仁呢，政治上软弱，曾经偏贪高端疫苗弊案；郑文灿呢，有学历造假的劣迹。这两个人呢，都有道德污点，无论谁上台都难得人心，难负众。蔡英文呢，迟迟选不出合适的人选，也说明了民进党执政的气数已尽。所以，我认为啊，今后的台当局行政部门。就是一个看守部门，换汤不换药，很难有什么作为。嗯，台湾在更换行政主管的同时，新任党魁赖清德正在抨击以美派，鼓吹什么怀疑美国台岛就很危险。那您怎么看赖清德的政治前途呢？台湾民间和政界呢出现的以美派，也就是怀疑美国的对台政策及其真实目的，是台独线路呀走向极端的必然现象。蔡英文上台以后啊，加深与美国的勾连，试图为台独呢。寻找国际空间，而美国呢，出于地缘战略考虑，这个通过狂打台湾牌来遏制中国的发展。当台湾呢变成世界最危险的地方以后，这个美国呢，进而甩出一手，要掏空台湾的技术和人才，从台湾呢纳税人口袋中掏走金钱。那么这个时候呢，以美派便出现了。台湾一些人怀疑啊，美国所谓的要军事协防台湾，要台湾呢准备。不对称战争方式，那么究竟要干什么？是要掏空台湾而扔下一个烂摊子吗？是通过制造台海军事紧张来实现自己不可告人的目的吗？美国把日本推到台海紧张的前台，是不是呢？为台海发生冲突以后往后退而不局呢？所以说呢，这个就连赖清德，哎，都有这样的疑问。所以呢，他在检讨九合一选举失败的时候，提出呀，这个所谓的和平保台。知道呢，蔡英文的抗中保台是失败的根源之一，他呢要与蔡英文切割。但是现在呢，他当上了民进党的党魁了，他又变调了，说什么怀疑美国台岛就很危险。不过呢，是要继续民进党的这个激进的态度路线，与美国呢进行更深的勾连，兴高采烈的跳进美国不实的陷阱。中国大陆呢，早就揭穿了赖清德的化妆术，明确的说呀。这台独呢与和平是水火不容，你怎么装呢都不行了。现在啊，他自己卸下伪装，露出美国小跳蚤的真面目，居然呢不许让人怀疑美国，这让美国呢都感到担忧。美国对赖清德一再宣称的台独言行感到不安，对他呢能否妥善的处理两岸关系存有疑虑，似乎呢不具备管理台湾岛的这个眼界和格局。要是他上台呢，弄不好。就会引发台海军事冲突，那么进而呢，过早的撕下美国的画皮，于是呢，台湾岛内呢，兴起了另外一种政治势力，叫做“宜来派”，怀疑赖清德呀，他的政治判断，怀疑他的台独立场跟露骨，而把台湾呢，就引向战争的灾难之中，怀疑他呢，会把台湾拱手送给美国，变成美国欲取欲求的免费自助餐，这样一个出卖台湾权益的人。能有什么政治前途呢？但愿呢，这个台湾选民也是这么看待的。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。好，再把焦点转向美国国内。近几天，拜登机密文件门事件越闹越大。最新的民调显示，近三分之二的美国受访者支持对拜登的不当行为展开调查。而相较之下，前总统特朗普可谓春风得意。根据民调，特朗普在潜在共和党初选选民中的支持率正逐步回升，已高达百分之四十八
。与此同时，在竞选团队的努力下，特朗普的社交账号也有望解封。多重利好之下，特朗普正在积极备战2024总统大选。连日来，拜登团队的人员因总统私藏私密文件一事面临多方质疑。白宫新闻秘书让皮埃尔同样承受巨大压力，甚至被质疑其个人信誉。随着机密文件一批批被发现，拜登的态度也从感到惊讶到不得不承认自己确实存有密件。美联社质疑，白宫出面承认此事时，据首批密件被发现已过了两个多月，拜登为何知情不报？共和党人抓住这一点，紧咬不放。We watch what is happening right now with the president of the United States. Not once, but now we're finding in two different locations classified information just out there in the open that this was discovered before the election. Another faux pas by the Biden administration, but treating. Law differently based upon your political beliefs treats one President Trump one way, but treats President Biden a whole different way. 连日来，共和党方面还将此事与特朗普的文件门做比较，并要求白宫本月底前向众院移交拜登就任总统至今的家宅访客记录。美国总统记录法规定，美国总统、副总统的记录文件在当届政府任期结束后，需移交给国家档案馆，以保护文件机密性质。另外，根据反间谍法，有人未经授权故意保留国家安全机密，且未按规定提交有权保管机密的官员，按该法规定将构成犯罪。美国总统也不例外。美国国会众议院议长选举乱局之后，新当选的共和党议长麦卡锡宣布邀请拜登二月七号到国会发表国情咨文。外界原本预计拜登会在发表国情咨文演讲后官宣自己将参加二零二四年美国总统大选。但如今受文件门事件影响，拜登很有可能另选时机。Uh, one top operative that I spoke to says, "Yes, it does hurt. The question is, how badly does it hurt?" 由于针对两任总统的调查仍在进行中，对其性质及影响尚无定论。但有观察已点明，尽管距离二零二四还为时尚早，但美国两党均明白，围绕拜登和特朗普的这两项调查，对于总统大选将产生微妙影响。据美国《纽约邮报》十八号报道，一项新的民意调查显示，近三分之二的美国受访者以及过半的民主党受访者均支持美国国会调查拜登处理机密文件不当的行为。特朗普方面对二零二四的布局正在如火如荼地进行。First, within hours. 自去年十一月十五号宣布参选以来，特朗普已做出了几项竞选承诺，并将迎来他的首个公开行程。十七号，特朗普团队宣布，特朗普即将在二十八号前往南卡罗来纳州出席一个公开活动。州长亨利·麦克马斯特和特朗普最忠实的支持者之一、南卡州参议员林赛·格雷厄姆将在哥伦比亚市议会大厦与特朗普一起推介他的竞选团队。在美国总统选举年，南卡州通常是首批举行总统初选提名的州属之一，是选举风向标。此前，在2016年的共和党内初选，特朗普赢得埃奥瓦州和新罕布什尔州之后，就拿下南卡州，就此巩固了他作为共和党总统参选人的地位。而在2020年的总统选举中，民主党总统参选人拜登首两场初选的提名表现并不佳，直到第三站拿下南卡州后，才逆转选情。根据路透社的说法，在拜登支持下，民主党近日调整策略，让南卡州取代埃奥瓦州作为2024年党内初选的第一站。但这一行程可能不一定能如特朗普的意。行前，特朗普对外控诉了基督教福音派领导人的不忠。福音派此前是特朗普的后盾。南卡州的福音派人口长期以来一直在其总统初选中发挥着关键作用。但因近期特朗普对基督教保守派的抨击，福音派拒绝认可他的第三次总统竞选。That's a, that's a sign of disloyalty. There's great disloyalty in the world of politics, and that's a sign of disloyalty. Nobody has ever done more for right to life than Donald Trump. 特朗普潜在对手佛州州长德桑蒂斯暂未对外确认是否参加2024总统选举。十八号，晨间咨询的一份最新民调显示，在一场假想的共和党初选对决中，特朗普领先德桑蒂斯十七个百分点，为百分之四十八；前副总统彭斯以百分之八的得票率排在第三位。
过去一个月里，特朗普在民调中的支持率一直保持在百分之四十五至百分之五十之间，而德桑蒂斯一直徘徊在百分之三十左右。民调机构发现，过去一个月，特朗普在潜在共和党初选选民中的支持率正在提高，百分之七十七的人对他有好感。外界相信，如果特朗普重回社交媒体的老阵地，将对其支持率更有帮助。特朗普十八号告诉福克斯新闻网，他的竞选团队正在与脸书母公司 Meta 谈判，以重返脸书和 Instagram 平台。Meta 则拒绝向媒体置评，但表示将在未来几个星期就此事做决定。祝各位观众朋友们在新的一年里万事胜意！感谢收看今晚的直播港澳台，再见。